utata wa Yesu ni Mungu mwana wa Mungu au nabii wa Mungu ulivotikisa Ukristo na majibu yake haya hapa Mungu Baba Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu au utatu mtakatifu wa Mungu kwa kizungu tunaweza kusema tu Trinity ni swali ambalo watu wengi wanajiuliza na kukosa majibu sahihi ni kwamba Yesu ni nani? Je, Yesu ni Mungu? Kwa hiyo kuna Mungu wawili au Mungu watatu kwa sababu kuna Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Au Yesu ana roho wa Mungu? Au Yesu ni Mungu mwenye mwili wa kibinadamu au Yesu na Mungu ni vitu viwili tofauti. Je, Yesu alikuwa ni binadamu mwenye elimu ya Mungu peke yake au alikuwa mtume wa Mungu kama mitume wengine au alikuwa nabii wa Mungu? Hili swala ni moja ya mafundisho ya Ukristo ambayo hayagusiki na yameendelea kuwa na sinto fahamu kubwa sana. Kuna watu wengi wana majibu ya maswali haya lakini majibu hayo wanayajibu kirahisi sana na kuzidi kuacha maswali mengi zaidi yenye utata sana kuhusu swala hili. Swala hili liliibuka tokea Yesu alivyo kufa msalabani na kufufuka siku ya tatu. Baada ya wafuasi wake kuanza kuhubiri injili ya Yesu, utata huo ulianza kuibuka kwa wafuasi wake na kukua mpaka kipindi cha Konstantini ambaye Konstantini aliamua kuweka pamoja majibu ya maswali hayo ili waweze kuwa kitu kimoja sio kwamba Konstantini aliupenda sana Ukristo hapana lakini alipenda Wakristo wawe kitu kimoja ili nchi ile ya Warumi au Roma iweze kutawalika kwa sababu alipenda Roma iwe ni nchi moja ambayo inaongozwa na mfalme mmoja ambayo iko chini ya Mungu mmoja ambao wanaamini chini ya dini moja kwa hiyo alitaka nchi iweze kutawaliwa sio kwamba alikuwa ana penda sana Ukristo tofauti na watu walivyokuwa wanafikiria. Lakini pia utata huu sio kwamba ulitokea kwa watu ambao walikuwa hawamfahamu Yesu hapana. Utata huu ulianza toka kwa wale mitume kumi na mbili pamoja na mtume Paulo. Kwa hiyo ili kujua chanzo cha utata huu Inabidi ni kulete historia ya migongano ya hili swala na sehemu ilipoishia yani suluhisho lake lililopo hivi sasa na wewe pia utamalizia na kunipa jibu kwenye komenti hapo chini kwamba Yesu ni nani na Mungu ni nani naamini kwa pamoja tutafikia muafaka maana tutachimbua mpaka visivochimbukika mpaka kieleweke kwanza hatuwezi kuzungumzia ili swala bila kugusia kitu kinachoitwa Johane Nkoma Hili ni jina la mistari ya kwenye Biblia, yani John, yani au Yohana. Yani Yohana wa kwanza, sura ya tano mstari wa saba mpaka wa nane ambao unasema kwamba kwa maana wako watatu wa shuhudi yao mbinguni, Baba, Neno na Roho Mtakatifu. Na watatu hawa ni umoja kisha wako watatu wa shuhudi yao duniani roho maji na damu na watatu hawa hupatana kwa habari moja huu ndio mstari pekee ambao unazungumzia kuhusu trinity au unazungumzia kuhusu utatu mtakatifu wa Mungu yani unazungumzia kwamba Mungu amegawanyika katika sehemu tatu ambayo Mungu Baba, Neno na Roho Mtakatifu. Lakini kwenye Biblia nzima 
huu ndio msari pekee ambao umezungumzia swala la Trinity. Lakini ukienda kwenye kitabu cha kwanza ambacho yani chapisho la kwanza la agano jipya lililotafsiriwa huko Ethiopia Slavic, Georgia na Uarabuni na baadhi ya tafsiri ya Biblia za Kiingereza, maandiko haya huwezi kuyaona kabisa. Lakini ishu ni kwamba Etasmus alichapisha toleo la kwanza la Agano Jipya mwaka 1516 kwa lugha ya Kigiriki. Inasemekana kwamba huyu Etasmus alichapisha kitabu hicho cha Agano Jipya kutokana na vitabu alivyokuwa navyo na kuacha mstari hiyo mistari ambayo ilifahamika kama Johane Koma ambayo mistari hiyo haikuwepo kwenye hilo Agano Jipya chapisho la kwanza. Lakini theoloji yani wa huko Roma walimtaka aongeze hiyo mistari na kukatokea migongano mikubwa sana lakini baadaye Erasmus aliwataka e, wapeleke maandiko ya Kigiriki ambayo yanaonyesha kwamba yalikuwepo enzi hizo lakini hao mathiolojian waliamua kuyaandika hayo e, maandiko na kumpelekea Erasmus ambapo mwaka 1522 aliweza kutoa chapisho la pili lililokuwa na maandiko ya Johane Nkoma yaliyohusisha mstari wa Yohana moja e, sura ya tano mstari wa saba mpaka wa nane mstari ambao ndio unaeleza kwamba kwa maana wako watu watatu wa shuhudia mbinguni ambao ni baba neno na roho mtakatifu na watu watatu hawa ni mmoja na kisha wako watatu wa shuhudia duniani ni roho maji na damu ambapo watu watatu hawa hupatikana kwa habari moja na huu ndio ukawa mstari pekee kwenye agano jipya uliokuwa unazungumzia utatu mtakatifu wa Mungu na huu ndio ukawa ushahidi pekee kwenye Biblia ambao unaonyesha kwamba Mungu ana nafsi tatu yani Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu Swala hili lilikuwa ni muhimu sana kuliweka kwenye chapisho la pili kutokana na utata uliokuwepo kipindi hicho kuhusu nafasi ya Yesu bila kuwepo kwa mstari huu kungekuwa na utata sana kuhusiana na ushahidi wa maandiko ya Biblia kuhusu utatu huo e, wa Mungu Hem turudi nyuma kabisa mwanzo wa utata huu ili tuweze kuelewa ni kwa nini waliamua kufanya hivi hasa yani waliamua e, kutengeneza mistari na kuongeza kwenye chapisho la agano jipya hiyo Johane Nkoma ili kuweza kusovu utata huu e, mwaka e, 75 e, baada ya kifo cha Yesu kulikuwa na idea ambayo ilikuwa inaitwa adaptionism yani ku adapt tuchukulie ni kwamba kama wewe unaenda una tuo cha kulea watoto unamchukua mtoto na kumuadapt anakuwa mtoto wako hiyo ilikuwa ni idea ya kwanza kipindi hiki kulikuwa na idea ambayo wengi waliifuata na waliamini kwamba Yesu ni binadamu wa kawaida lakini alikuwa ni mfuatiliaji mzuri wa sheria za Mungu sababu hiyo Mungu akamuadapt na kuwa mtoto wake e, kwa wao Waliamini Yesu hakuwa mtoto wa Mungu kimwili ila kwa kumuadapt idea hii iliungwa mkono na injili ya Marko pia lakini baadhi ya watu walikuja kuipinga baadaye. Kwenye injili ya Marko alianza kumuita Yesu mtoto wa Mungu kwenye mstari wa kwanza lakini hii inafahamika kwamba mstari huo uliingizwa kwenye chapisho la pili lakini ukiondoa huo mstari wa kwanza Marko alimuita Yesu mwana wa Mungu ilikuwa kwa mara ya kwanza kwenye ubatizo wa Yesu kwa hiyo Marko moja mstari wa moja e, unasema kwamba sauti ikatoka mbinguni ikasema wewe ndiwe mwanangu mpendwa wangu nimependezwa nawe ikafuatiwa na majaribu matatu majaribu ambayo watu walikuwa wanajiuliza kwamba ni kitu gani ambacho shetani anaweza kumpa Mungu kama jaribio lakini Yesu pia alijitofautisha na Mungu kwenye Marko kumi mstari wa 18 Yesu akamwambia kwa nini unaniita mwema 
hakuna aliye mwema ila mmoja ndiye Mungu wa kwenye matendo ya mitume e, 13:32 inasema sisi twamuhubiri habari njema ya ahadi ile waliopewa mababa ya kwamba Mungu amewatimizia watoto wetu ahadi hiyo kwa kumfufua Yesu kama ilivyoandikwa katika Zaburi ya pili wewe ndiwe mwanangu mimi leo nimekuzaa kwenye huu mstari walionyesha kwamba Yesu alikuwa adapted yani Mungu alimuadapti siku ya ufufuo wa, wa Yesu lakini injili ya Luka pia naye japokuwa aliungana mkono na hili swala ila alichanganya sana watu kupitia mistari yake Luka 1:35 alisema malaika akamjibu akamwambia Roho Mtakatifu atakujilia juu yako na nguvu zake aliye juu zitakufunika kama kivuli kwa sababu hiyo hicho kitakachozaliwa kitaitwa kitakatifu mwana wa Mungu hapo malaika akamwambia Mariamu kwa hiyo hayo ni maneno ambayo malaika alimwambia Mariamu kwamba kiumbe kitakachozaliwa ndani yake kitaitwa mwana wa Mungu. Luka ndo aliweza kusema hivyo kwenye kwenye sura ya kwanza mstari wa 35 lakini Luka tatu e, mstari wa 22 akasema Roho mtakatifu akashuka juu yake kwa mfano wa kimwili mwili kama huwa sauti ikatoka mbinguni kwamba wewe ndiwe mwanangu mpendwa nimependezwa nawe ilikuwaje Luka akachanganya hii mistari miwili inasemekana huenda kutokana na itikadi tofauti za watu kuhusu siku ya Mungu kumchagua Yesu kuwa mwanae wa pekee basi ikapelekea aweze kuandika idea zote mbili kwa pamoja lakini swala hili baadaye lilikuja likapingwa na kuonekana sio swala la kweli Idea ya pili ambayo pia iliweza kuibuka ni idea ambayo ilikuwa inaitwa docetism. Hii ilitokea kwenye neno la Kigiriki ambalo lilikuwa lina maana ya dokeo au apia au kutokea. Wao waliamini kwamba kama Yesu alikuwa Mungu mkamilifu asingeweza kuteseka na kama Yesu aliweza kuteseka basi hakuwa Mungu mkamilifu. Kuna wengine ambao waliamini kwamba kulikuwa na mtu aliyeitwa Yesu ambaye alikuwa ni binadamu wa kawaida na kulikuwa na nguvu au nafsi au kiumbe chenye nguvu ya Mungu ambacho kiliitwa Kristo ambaye alishuka siku ya ubatizo kupitia njiwa na kumuingia ndani yake na kabla ya kufa aliweza kutoka na kurudi mbinguni ndio maana Yesu ali wakati anakufa msalabani alisema e Mungu wangu mbona umeniacha kwa hiyo akasisitiza kwamba kwa kipindi kile ndio kipindi ambacho Kristo aliyekuwa ndani aliyeingia kipindi cha kwenye ubatizo ndipo alipotoka docetism hii docetism ambayo ndio tunaizungumzia hapa ilikuja kuchukua waumini wengi sana na baadaye ilikuja kupingwa na mkutano wa kwanza wa nasia ambao ulifanyika mwaka 325 na kuchukuliwa kama uongo kwa hili swala lilikuja kupingwa na Wakatoliki, lilipingwa na wa Eastern Orthodox Church lakini pia ilipingwa na Optic Orthodox Church lakini pia ilipingwa na Optic Orthodox Church of Alexandria pamoja na Wakristo wengine lakini baadaye wafuasi wa Docetic waliandika vitabu vyao vya injili vilivyoitwa Docetic Gospel ambayo ndio Gospel of Peter Gospel of Judas, Gospel of Philips, eh, Act of John na eh, vitabu vingine vingi sana. Lakini lakini baadaye pia Orthodox nao walianza kuandika maandiko yao, maandiko ya John au Yohana pamoja na matendo ya mitume. Lakini baadaye ilikuja idea nyingine ya Mason. Mason alikuwa ni mtoto wa bishop na muumini mzuri wa Roman Katoliki ambaye aliweka mchango wake mkubwa sana kwenye kanisa kipindi hicho. Naye pia alitangaza msimamo wake, msimamo ambao ulimfanya pia afukuzwe na Waroma kwenye kanisa hilo kama mbwa koko vile. 
alichukulia kwamba yeye binafsi alichukulia kwamba Yesu kama ni kama Mungu wa pili. Aliamini kwamba Mungu wa agano jipya na Yesu ni vitu viwili tofauti. Aliweza kutoa mifano mingi sana ikiwepo e, sheria jicho kwa jicho lakini aliweza kutoa mfano wa Yesu ikiwepo kwamba kuhusiana na mtu akikupiga kofi upande wa kushoto mnaomgeuzia upande wa kulia na mifano mingine. Lakini Messi alijapokuwa aliweza kuki, aliweza kutimuliwa na Waroma, aliweza kupata wafuasi wengi sana lakini pia aliweza kutumia vitabu vya injili ya Luka na barua nyingi ambazo ziliandikwa na mtume Paulo kwa Waroma. Lakini baadaye ilikuja kuibuka idea nyingine ambayo ilikuja kuitwa modelism na montelism. Wao modelism waliamini kwamba Mungu ni baba na mwana na roho mtakatifu vyote kwa pamoja. Yaani wewe kama binadamu unaweza kuwa baba kwa mtoto, lakini pia unaweza kuwa mtoto kwa baba, lakini pia unaweza ukawa kaka kwa wadogo zako kwa pamoja. Kwa mtu mmoja unaweza ukaitwa baba, ukaitwa mtoto, lakini pia ukaitwa kaka kutokana na mtu ambaye uko naye pale. Lakini montalism walikuja kuipinga idea hiyo kupitia mtu aliyeitwa Tertullian ambaye alikuja na mfano wa maandiko akasema baba alimwambia mwanae wewe ni mwanangu na leo hii nimekuzaa kama mnataka niamini kama Mungu baba na mwana ni kitu kimoja niambieni mstari ambao ulisema kwamba huyu mtoto ndio mimi leo nimejizaa mwenyewe na hoja hiyo ikaonekana kuleta maana kwa hiyo montalism wao waliamini kwamba Mungu alikuwa peke yake na baadaye alipokuwa anataka kuumba nchi aliumba neno au aliumba mwana kutoka kwenye sehemu yake ndogo ya uungu wake na baadaye ile sehemu aliyoitoa ikaumba sehemu ikatoa sehemu yake ndogo ikaumba roho mtakatifu yani kwa hiyo Yesu na roho mtakatifu zikawa kama zana za Mungu au washirika katika uumbaji idea ambayo baadaye ilikuja kupingwa na kuonekana pia uongo. Idea nyingine ambayo iliibuka ni alienism. Alienism ambayo wao walikuja kuibuka na idea ambayo ilikubaliwa sana na watu wengi sana na ambao ni idea ambayo ilipata wafuasi wengi sana na iliweza kuwapa changamoto kubwa sana awa orthodoxy kiasi cha kufikia hatua ya kukaribia kuwapindua wao waliamini kwamba Mungu ni asiye na mwanzo wala mwisho Mungu ni asiyejulikana lakini wao walisisitiza kuwa walikuwa wanamjua Yesu kwa hiyo kama baba alimtengeneza mwana toka mwanzo yeye pia angekuwa haonekani wala asiyejulikana akatokea mtu ambaye aliitwa Arius ambaye alikuja na idea yake na kusema kwamba Yesu alikuwa ni mdogo au alikuwa chini ya Mungu aliumbwa na Mungu kama binadamu mwingine yoyote Yesu alikuwa ni binadamu kama binadamu mwingine kwa hiyo Yesu aliitwa mwana wa Mungu kama vile ambavyo binadamu wengine ambavyo wanaitwa wana wa Mungu kwa hiyo Bishop of Alexandria aliweza kumtenga Elius kwenye kanisa lakini Elius alipata wafuasi wengi na kukawa na makundi mawili makubwa yaliyoleta mpasuko mkubwa sana kwenye kanisa huku kila mmoja akivutia upande wake. Mpasuko huu ndio ulifanya Konstantini kuita mkutano wa Nasia ili kumaliza utata. Kuna mambo mengi yaliyotokea mambo ambayo tutakuja kuyaelezea zaidi lakini mwisho wa siku kulipatikana mwafaka mwafaka ambao hivi leo wa Kristo ndio tunasimamia kwenye mwafaka huo mwafaka huo uliweza kuboreshwa kidogo na nini kwa hiyo mpaka leo kuna mwafaka ambao ulipatikana lakini mwafaka ambao umepatikana umewagawa wa Kristo wa aina mbili kuna wale ambao wanaelewa kwamba hawawezi kuelewa utatu mtakatifu wa Mungu na kuna wale ambao wanafikiria wanaelewa utatu mtakatifu wa Mungu 
kumbe hawaelewi kama hawaelewi utatu mtakatifu wa Mungu. Wakristo wengi kuna muda wanakuwa wanaamini kwamba kuna miungu watatu na kuna muda wanaamini kwamba wanaabudu Mungu mmoja. Utatu mtakatifu wa sasa au Trinity ni huu hapa. Na huu ndio msimamo wa Wakristo juu ya hili. Na imani hii ndio inakufanya uwe Mkristo kamili. Endapo utapinga e, utatu huu utakuwa kinyume na Ukristo na utakuwa umejitenga na imani ya Ukristo. Kwa hiyo kuna chati hii hapa ambayo inasema kwamba kuna Mungu mmoja ambaye ni Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Akimaanisha kuna Mungu mmoja. Lakini Baba ni Mungu, Mwana ni Mungu na Roho Mtakatifu ni Mungu. Lakini ukienda kwa pembeni inasema Baba sio mwana na mwana sio roho mtakatifu na baba sio roho mtakatifu. Kwa njia nyingine ukielezea hii ni kwamba kuna Mungu mmoja. Lakini pia kuna watu watatu tofauti ambayo baba, mwana na roho mtakatifu na kila mmoja ni Mungu. Lakini utatu mtakatifu sio watu watatu ambao kwa pamoja wanakuwa Mungu lakini pia utatu mtakatifu sio Mungu watatu ambao waliungana pamoja lakini pia utatu mtakatifu sio vitu vitatu vinavyounda Mungu kwa hiyo swali Yesu ni nani na Mungu ni nani okay 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 okay. Yaani kadri ambavyo nitakuwa nakuelezea na kuelewesha ndivyo kadri ambavyo utaendelea kupotea. Kwa hiyo haina shida lakini acha nikueleweshe vizuri tena. Kuna Mungu mmoja. Lakini pia kuna watu watatu tofauti. Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Na kila mmoja ni Mungu. Lakini utatu mtakatifu sio watu watatu ambao kwa pamoja wanakuwa Mungu. Lakini utatu mtakatifu sio miungu watatu ambao wameungana kwa pamoja na kuwa Mungu. Lakini utatu mtakatifu sio vitu vitatu vinavyounda Mungu. Swali, Mungu ni nani? Na Yesu ni nani? Labda tujaribu kuitafsiri kidogo kwamba e, kuna Mungu mmoja. Kwa hiyo okay, hiyo imekamilika, si ndio? Lakini kuna watu watatu tofauti baba, mwana na roho mtakatifu na kila mmoja ni Mungu. Sasa ah, hapo tayari ameshapotea. Lakini huu tatu mtakatifu sio watu watatu ambao kwa pamoja wanakuwa Mungu. Ya, kwa sababu Mungu ni mmoja. Sawa. Lakini utatu mtakatifu sio miungu watatu ambao wameungana kwa pamoja kwa sababu Mungu ni mmoja. Sawa. Utatu mtakatifu sio vitu vitatu vinavyounda Mungu. Mhm. Sawa. Lakini kuna Mungu mmoja. Sawa. Lakini kuna vitu vitatu tofauti baba, mwana na roho mtakatifu na kila mmoja ni Mungu. Okay. <coughs> Sawa. Lakini tuweke tu swali la mwisho kwamba <laughs> swali letu hapa tunalijibu vipi? Yaani wewe ndio utaratibu ambao tutengeneze kwa sababu mwisho wa siku kwa kwa mimi binafsi nafikiri kwa upeo wangu ndio umeishia hapo na jinsi ya kuitafsiri hivi ndio nishachemka na ndio nilisha wadondoshea wadau basi mnaweza mkashuka kwenye comment hapo chini ili muweze kutafsiria kwa sababu kuna wakongwe kuna wale kuna sister yetu ambayo kwa anadondoka sana mistari hapo chini au sio anadai yes siku zote huwa anadondoka na ushahidi na muomba sana huko alipo sehemu yoyote basi aweze kudondoka mzee wa kuandika magazeti atuandikie hapo chini atuweze kutafsiria hili swala mm. lakini pia kama kuna mtu yoyote ambaye ataweza kulifanya hii na kulitafsiri vizuri sio tu kwamba atakuwa ametusaidia sisi lakini atakuwa amesaidia watu wengi kwa pamoja swali ni kwamba Mungu ni nani na Yesu ni nani? Kwa pamoja tu tuelewe kwamba Trinity ni utatu mtakatifu ambao ni fumbo ambalo limewekwa kwa ajili ya kuonyesha watu kwamba Mungu 
ni zaidi ya upeo wetu sisi wanadamu. Hatuwezi kumtafsiri Mungu, hatuwezi kumclassify Mungu, hatuwezi kujua Mungu ni nani kwa sababu ni zaidi ya upeo wetu sisi wanadamu. Lakini swali linabaki pale pale. Vyovyote unavyojua mwenyewe ndio utakuwa umeshajua hivyo hivyo. Yaani tuseme ndio ushajua hivyo hivyo. Mimi mwenyewe ndio mwenyewe ndio hivyo hivyo kama wewe. Au sio baba. Kwa haina shida. Usiumize kichwa sana kuumiza kichwa kwa sababu kuumiza kichwa utaumia kichwa afu itakuwa sio ishu kuumia kichwa kwa sababu mimi ni Jose Skills na hii ni Tricode Media usisahau kusubscribe kubonyeza kikengele kwa pembeni utakuwa umefanya vizuri sana lakini pia kudondoka comment hapo chini utakuwa umefanya vizuri zaidi ili tuweze kushare hili swala lakini pia ukishare kwenye mitandao mingine ya kijamii utakuwa umefanya vizuri zaidi na zaidi na zaidi kwa sababu mlikataa kufata video nyingine kwa hiyo comedy mmesha zikataa story za za habari za kawaida ndio mmesha zikataa basi ndio mwaneno nishamo kujilipua basi ndio nishajilipua na story hii na nitajilipua na story nyingine na nyingine na nyingine naomba tu muendelee tu kufuatilia ili na mimi nipate moyo kuendelea kupost zaidi kwa sababu sina jinsi mimi ni Joseph Skills karibu sana